കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമേറിയ നാമം വഴുത്തപ്പെടുന്നു ആരാകട്ടെ ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായി അദ്ദേഹത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസനത്തിന് അടുത്തു വരുവാനും ആ ദൈവസനത്തിന് ആയിപ്പാനും കർത്താവ് ചെയ്ത കൃപകൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു ആസ്ഥോജ്യത എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കാം വടകര സഭയിലുള്ള സിൽഡാൻഡി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നു അമേൻ താങ്ക് യു ആന്റി ഇങ്ങനെ മുഖപരികൾ കൂടാതെ നമ്മൾ വേഗത്തിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നിർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് മണിക്ക് നമ്മുടെ പവർ പ്രയർ ലൈനിലെ പ്രാർത്ഥനാ മീറ്റിംഗ് സോമ്പിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനാ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെയും ആ പ്രാർത്ഥനാ മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് നാം അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളോട് ദൈവജന സംസാരിക്കുവാൻ നമ്മളെ ക്ലാസ് നയിക്കുവാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഡോക്ടർ ബെൻസിക് മിറാൻഡ എന്ന കർത്താവ് ദാസനാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഫാമിലി കൗൺസിലറും അതുപോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീതനായ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ കൂടിയായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൗൺസിലിംഗ് ഇപ്പൊ ആ ഒരു കോളേജിന്റെ ഡയറക്ടർ കൂടിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വിവിധ കോഴ്സുകൾ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി കൗൺസിലിംഗ് ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സുകൾ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഇതിനോടകം തന്നെ കരസ്ഥമാക്കി നന്ദ ദൈവത്തിനാൽ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന നല്ല ഒരു അഭിഷിക്തനെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തുടർന്ന് തുടർന്ന് അധികം മുഖവരകൾ കൂടാതെ സമയം ചെലവഴിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ ഞാൻ വൈക്ക് കൈമാറുകയാണ് എന്നുള്ള നിമിഷങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സബ്ജക്ട് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് സൺഡേ സ്കൂളിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബാലസുവിശേഷീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയോജന പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മള് ഓരോരുത്തരും തന്റെ തങ്ങളുടെ മക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ മക്കളെയും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് വചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെല്ലാം പ്രാപ്തനാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ ദാസൻ ഇന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നയിക്കട്ടെ ഓവർ ടു ബെൻസിക് സാർ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ എല്ലാ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ സഭാ ശുശ്രൂഷകർ ചുമതലപ്പെട്ടവരെ യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ പ്രാരംഭമായി അറിയിക്കുന്നു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൂമിൽ ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ കൂടുന്ന വളരെ അപൂർവങ്ങൾ അപൂർവം സൂം ഇതാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് സാധാരണ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അധികം ആളുകളൊന്നും സൂമിൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനായിട്ട് കൂടാറില്ല എന്നാൽ പഠനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിവെച്ച് ഈ വൈകുന്നേര സമയം കഴിഞ്ഞ വൈകുന്നേരം കഴിഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് ശുശ്രൂഷകരായ മാതാപിതാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള പലരും സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ എന്ന നിലയിൽ ദൈവം നൽകിയ പ്രത്യേകമായ ആ നിയോഗത്തെ വില നൽകിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പഠനത്തിന് നിങ്ങൾ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിത്യതയിലും പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ കഥ എങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട വിഷയം എന്നുള്ളത് കഥ പറയുന്നതിൽ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ മലയാളികൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല കാരണം ഏത് വിഷയത്തെയും കഥാരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അപാര കഴിവുള്ളത് നമുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഥ പറയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ടിപ്സുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈ കഥകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതി ഉണ്ടല്ലോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഈ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന രീതി സാധാരണ നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് പണ്ടു മുതലേ തന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥ പറച്ചിലിന്റെ ഒരു രീതിയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്
ഏഹ് രണ്ടാമത് മാതാവിന്റെ കരുതൽ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നല്ലേ രണ്ടും മാതാവിന്റെ കരുതലാണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു നിശ്ചയമായി കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ചിത്രം എന്നുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലോ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ചിത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തത് മിക്കവാറും നമ്മുടെ കേരളമാണെന്ന് ന്യായമായിട്ട് ചിന്തിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും കുട്ടിയെ നടത്തിയും പട്ടിയെ തോളിലും കൊണ്ടുപോകുന്ന അപൂർവമായ ഒരു ചിത്രമാണിത് അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് മമ്മിക്കുള്ള അവാർഡ് വേണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലാസ് എടുത്ത ഒരാൾ പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ് ഈ ചിത്രം നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ചിത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഒരു മതിലിന് അപ്പുറത്ത് ചാടിക്കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അപ്പുറത്തോട്ട് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ മതില് ചാടിക്കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് ഏണികളിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ മലയാള ആശയം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉറവിടങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിലല്ല അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളടങ്ങിയ വളരെ വിചിത്രമായ അത്ഭുതകരമായ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്രയും നല്ല പുസ്തകം വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം ആ പുസ്തകമാണ് ഇന്ന് നമ്മളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഉറവിടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസോഴ്സിനെ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഏണി എടുത്ത് ഒന്ന് നേരെ വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം കഥ പറയുന്ന കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പണ്ട് പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കഥകളുടെ കാലഘട്ടം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഥ പറച്ചിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എന്നുള്ള വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ ദയവായി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ച് സഹായിച്ചാൽ എനിക്ക് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ സെക്കൻഡ് തിമോത്തി ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചും ഇരിക്കുന്നതിൽ നിലനിൽക്ക ആ നീ പഠിച്ചും നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചും ഇരിക്കുന്നതിൽ നിലനിൽക്ക നിലനിൽക്കാം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇവിടെ തിമോത്തിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവാത്മാവ് പൗലോസിലൂടെ പറയുകയാണ് നീ പഠിച്ചതിൽ നിലനിൽക്കണം ഈ നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായ ആ പഠനം ഉണ്ടെങ്കിലേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ആ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുശേഷം പതിനഞ്ച പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഫലം കായ്ക്കുവാനും അതിൽ നിലനിൽക്കുവാനും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കഥകൾ കേൾവിക്കാരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കുട്ടികളെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിർത്തുന്ന കഥകളായി തീരണം അത് കേവലം ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് പോലെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ മിനിസ്ട്രി ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം കുട്ടികളുടെ ഇടയിലെ ശുശ്രൂഷകരാണ് കളിയാക്കപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും അധികം കുട്ടികളുടെ ഇടയിലെ ശുശ്രൂഷകരാണ് പിന്തള്ളപ്പെടുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഇടയിലെ ശുശ്രൂഷകരാണ് ഏറ്റവും അധികം കഴിവില്ലാത്തവരായും ഗുണമില്ലാത്തവരായും പുറം ലോകം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ മടിയിൽ വിളിച്ചിരുത്തി മുതിർന്നവരോട് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആ കഥ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ കഥ പറയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതൊരു മിനിസ്ട്രിയാണ് ഇറ്റ്സ് എ മിനിസ്ട്രി ഇറ്റ്സ് എ കോൾഡ് ഗോഡ് കോൾഡ് യു എവ്രി വൺ ഫോർ ദിസ് മിനിസ്ട്രി ഈ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഥ പറയുന്നത് കേവലം ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് അല്ല അത് ആദ്യമേ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്താണ് ഈ ഈ ഇത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കഥ കേൾക്കാനിരിക്കുന്നവരിൽ രണ്ട് വിഭാഗക്കാരുണ്ട് ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും രണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരും അല്പം കൂടി ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ കഥ കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന ചിലർ 
ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവരും ദൈവത്തെ അറിയാത്തവരുമാണ് ചിലർ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളും ഇരുളിന്റെ മക്കളുമാണ് ചിലർ വചനത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരും വചനത്തെ തിരസ്കരിക്കുന്നവരുമായ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ നമ്മുടെ കഥ കേൾക്കാനായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കഥ പറയുമ്പോൾ കഥയിലൂടെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവർക്കും പ്രയോജനം വരണം ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്കും പ്രയോജനം വരണം ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ഏത് കഥയും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊള്ളിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കഥ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഥകൾ കേവലം ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആകരുത് രണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കേട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ കഥയിലൂടെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവരും ദൈവത്തെ അറിയാത്തവരും എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അല്പ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അതായത് സാധാരണ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് വേൾഡ് ലെസ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കില്ലാ പുസ്തകം എന്നാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ചിൽഡ്രൻസ് മിനിസ്ട്രിക്കാർ ഈ പുസ്തകം കണ്ടിരിക്കും ഈ ബുക്ക് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പല കളറുകളുള്ള ബുക്ക് ആ ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളോട് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയാനും നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയാനും സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാനും യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഈ ബുക്ക് എന്നാൽ ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഈ ബുക്കിലെ പാറ്റേൺ ഈ ബുക്കിന്റെ ഒരു രീതി അത് അവലംബിക്കുന്ന അതേ രീതി നമ്മൾ കഥയ്ക്കകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പോ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ആ പുസ്തകത്തിൽ ആ അതായത് ആ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു ഇനി ആ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ പാപം എന്ന് പറയുന്നു ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അടുത്ത ചുമന്ന ആ കളർ കാണിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു ഒടുവിലായിട്ട് യേശു കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ലളിതമായിട്ട് ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വേദഭാഗം എടുക്കാം കഥയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് കയറുകയാണ് മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറിന്റെ മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറിന്റെ മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അവർ പടകിൽ കയറി എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുക്കുക ഇതെന്തായാലും ഒരു പഠന ഇതായത് കൊണ്ട് ബൈബിൾ എടുക്കുക നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അവർ പടകിൽ കയറി ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് വേറിട്ടു പോയി അവർ പോകുന്നത് പലരും കണ്ട് അറിഞ്ഞ് എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നും കാൽനടയായി അവിടേക്ക് ഓടി അവർക്ക് മുമ്പേ എത്തി അവൻ പടകിലിരുന്ന് അവൻ പടകിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാറെ വലിയ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടു അവർ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ആകൊണ്ട് അവരിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ് പലതും ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ നേരം നന്നേ വൈകിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഇത് നിർജ്ജന പ്രദേശമല്ലോ നേരവും വൈ നന്നേ വൈകി ഭക്ഷിപ്പാൻ ഇല്ലായകയാൽ അവർ ചുറ്റുമുള്ള കുടികളിലും ഊരുകളിലും ചെന്ന് ഭക്ഷിപ്പാൻ വല്ലതും കൊള്ളേണ്ടതിന് അവരെ പറഞ്ഞേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവനവരോട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പിൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ പോയി ഇരുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശിനപ്പം കൊണ്ടിട്ട് അവർക്ക് തിന്മാൻ കൊടുക്കുകയോ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അപ്പമുണ്ട് ചെന്ന് നോക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ നോക്കിയിട്ട് അഞ്ചു രണ്ട് മീനും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ അവരോട് എല്ലാവരെയും പച്ചപ്പുല്ലിൽ പന്തി പന്തിയായി ഇരുത്തുകാൻ കൽപ്പിച്ചു അവർ നൂറ് അൻപത് വീതം നിരനിരയായി ഇരുന്നു അവൻ ആ അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും എടുത്ത് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി വാഴ്ത്തി അപ്പം നുറുക്കി അവർക്ക് വിളമ്പുവാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു ആ രണ്ട് മീനും എല്ലാവർക്കും വിഭാഗിച്ച് കൊടുത്തു എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി നമ്മൾ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കഥ എന്നങ്ങ് ചിന്തിക്കുക ഇതെങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ
എങ്ങനെയാണ് ഈ കഥ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി കടത്തി വിടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത് ഈ ഈ കഥയിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ കഥയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവം നല്ലതാണ് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തു സ്നേഹമുള്ള ആളാണെന്ന് കരുതുന്ന ആളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഈ കഥയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമുള്ള ഭാഗം കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ കഥ പറയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഹോംവർക്ക് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ എന്നുള്ളത് യേശു കർത്താവ് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ച കഥയാണ് പക്ഷേ ആ കഥ പറയുമ്പോൾ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കഥ ഒരു കഥയാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് ജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഏർ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ അവർ അലയുന്നത് കണ്ടു അത്രമാത്രം ദൈവത്തിന് അവരുടെ സ്നേഹം തോന്നി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പതുക്കെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് നേരെ നമ്മൾ ഈ കഥയിൽ നിന്നൊന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം സ്നേഹവാനാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ എല്ലാം ഇഷ്ടമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആണ് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് ആ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് പറയണം ഓക്കെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നല്ല സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഭാഗം കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നേരെ ഈ കുട്ടികളെല്ലാം ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് വാതിലിൽ കൂടെ വിളിച്ച് വേറൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ആ റൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് ഇവരെ പതുക്കെ വലിച്ചൂരി എടുത്തിട്ട് നേരെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും പറയണം അവിടെ പറയുമ്പോൾ ആ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അത്ര സ്നേഹമുള്ള ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബൈബിളിൽ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഞാന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രമ്യാവിന്റെ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് എഴുതി തന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പല വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് യോഹനൻ നാലിന്റെ എട്ട് റോമാലേഖനം അഞ്ചിന്റെ എട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത കാര്യം പറയുകയാണ് ഈ കഥയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം അതായത് അങ്ങനെ അവർ പടക് കയറി ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് വേറിട്ടു പോയി അവർ പോകുന്നത് പലരും കണ്ടറിഞ്ഞു എല്ലാവരും പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാൽനടയായി അവിടേക്ക് ഓടി അവർ മുമ്പേ എത്തി അവൻ പടകിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വലിയ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടു അവർ ഇടയനില്ലാത്ത ആട് പോലെ ഇടയനില്ലാത്ത ആട് എന്ന അതിന് നേരെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഭാഗത്താണ് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കഥ പറയുമ്പോൾ ഈ കഥയിൽ എവിടെയാണ് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തി സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് വാക്കെങ്കിലും പറയണം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ കരച്ചിലില്ല ശരിയാണ് പല്ലുകടിയില്ല കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് ഉദാഹരണത്തിന് സ്വർഗത്തിൽ ഹോംവർക്ക് ഒന്നുമില്ല സ്വർഗത്തിൽ ടീച്ചർമാർ അടിയൊന്നും തരത്തില്ല ഇത് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ ആദ്യം എന്തോ പറയും എനിക്ക് സ്വർഗം മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് സ്വർഗത്തിൽ ഹോംവർക്ക് ഇല്ല സ്വർഗത്തിൽ അടിയൊന്നുള്ളും കിട്ടത്തില്ല സ്വർഗത്തിൽ കൊറോണ ഇല്ല ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ അതല്ല വിഷയം സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് തങ്കത്തരി വീതിയുള്ളതാണ് ദൂതന്മാരുള്ളതാണ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ സ്വർഗത്തെ സ്വർഗമാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗത്തെ സ്വർഗമാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ ബ്യൂട്ടി പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ വ്യക്തിയെ കാണിച്ചു വേണം ഇവരെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കാം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്
ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നു പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാര് ആ യേശു കർത്താവിനോട് വന്ന് പറയുകയാണ് ഇവരെല്ലാം തിരിച്ചു പറഞ്ഞയക്കാൻ അവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഇവരെ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ റൂമിൽ നിന്ന് പതുക്കെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവരോട് മനുഷ്യന്റെ പാപ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയണം ഓക്കെ ഇതേ കഥയിൽ ആദ്യം സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വീണ്ടും കഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തിരിച്ചു വീണ്ടും ഇവരെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മനുഷ്യന്റെ പാപ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയണം അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ സ്വഭാവത്തെ വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റിയ ഭാഗം ഏതാണ് ഈ കഥയിൽ എന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്നുള്ളത് അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കുവിൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ പോയി ഇരുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശിന് അപ്പം കൊണ്ടിട്ട് അവർക്ക് തിന്മാൻ കൊടുക്കുകയോ കൊടുക്കുകയോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളല്ലേ ഇവർക്കൊക്കെ തിന്നാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ പാപ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞ് പതുക്കെ അവരെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ പാപ സ്വഭാവം ഏഹ് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രായത്തിലെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അനുസരണക്കേട് പരീക്ഷക്ക് കോപ്പി അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് എഴുതാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് അധികാരികൾക്കെതിരെ നിൽക്കുക അപ്പൊ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് നിത്യ നരകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും വാക്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ റോമാലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്ത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പതിനാലിന്റെ മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തിന്റെ അഞ്ച് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് യശയ പ്രവചനം അൻപത്തി മൂന്നിന്റെ ആറ് അത് സഭാ പ്രസംഗികൾ ഏഴിന്റെ ഇരുപത് ഇങ്ങനെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് വാക്യങ്ങളായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം പാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാക്യമേ പറയാവൂ അത് വേറൊരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ആയി പോകരുത് നമ്മുടെ കഥയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം പാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാത്ത പുതിയ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും നരകത്തിന്റെ ഭീകരത പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് സ്വർഗം മതി എന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും പാടില്ല നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോയി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുഴു മൂക്കിനകത്തൂടെ കയറി ചെവിക്കകത്തൂടെ പുറത്തിറങ്ങും അപ്പൊ പിള്ളേർ പേടിച്ചു പറയും എങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് സ്വർഗം മതി അപ്പൊ കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കരുത് സ്വർഗത്തിന്റെ മാധുര്യത കാണിച്ച് കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കരുത് നമ്മുടെ വിഷയം ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃത അതായത് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് സ്വർഗത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു വേണം കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാൻ അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നല്ല സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ആദ്യം കാണുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചിവർ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അതായത് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഭാഗം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃത്യം രണ്ട് മിനിറ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്നുള്ള ആശയത്തിലല്ല നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം തിരിച്ച് വീണ്ടും കഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഥ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കഥ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി ഇവര് ശിഷ്യന്മാര് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളായി ഇവർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ ആ സ്വഭാവം അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മനുഷ്യന്റെ പാപ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇവരെ കഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഈ കഥയ്ക്കുള്ളിൽ ചേർക്കുകയാണ് അത് എന്തിനാണെന്ന് അവസാനം ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഈ കഥ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആ അവിടെ നിങ്ങൾ ആ പവർ പോയിന്റിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു കുരിശിന്റെ അടയാളം ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കഥ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് യേശു കർത്താവ് ഇവരെ ഇവരോട് നിങ്ങൾ പോയി ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊണ്ടുവരും എന്ന് കൽപ്പിച്ചതിന് അവർ പോയി ഇരുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശിന് അപ്പം കൊണ്ട് അവർക്ക് തിന്മാൻ കൊടുക്കുകയോ എന്ന് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവരൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു അവനവരോട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മീനും അഞ്ചപ്പം ഉണ്ട് അപ്പൊ യേശു കർത്ത പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പിന്നെ പന്തിയിലിരുത്താൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവരെ നൂറും അൻപതും വീതം ഒക്കെ ഇരുത്തി യേശു കർത്താവ് ഈ ഭക്ഷണം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ
അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അത് അല്പ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയണം അതായത് യേശു ക്രിസ്തു ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് പതുക്കെ ഇവരെ റൂമിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷയുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് എപ്പോഴാണ് യേശു കർത്താവ് മരിച്ചത് എന്തിനാണ് യേശു കർത്താവ് മരിച്ചത് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനും സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കുരുന്തിയർ പതിനഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് രണ്ട് കുരുന്തിയർ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം റോമർ കെഴുതി ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ ആറ് എട്ട് എബ്രാ ലേഖനം ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് എബ്രാ ലേഖനം പത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു വാക്യം നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് വാക്യമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിട്ട് അടുത്തിവരോട് ഈ കഥ വീണ്ടും പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരെ തിരിച്ച് വീണ്ടും കഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയുകയാണ് അങ്കിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഭാവികളാണെന്ന് കഥയുടെ കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അവസാനം കഥയുടെ അവസാനത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അങ്കിൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും ഭാവികളാണ് എന്നാൽ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ നമുക്ക് നരകം കിട്ടും എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഈ യേശുവിനെ ഈ കഥ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ യേശുവിനെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അങ്കിളിനെ ആന്റി അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്ററിനെ സമീപിക്കണം എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ആ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ ആ യേശു കർത്താവ് തന്നെ ആസ് മെനി ആസ് റിസീവ്ഡ് ഹിം തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം ദൈവ മക്കളാകുവാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തു എന്നുള്ള വാക്യം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് സ്വീകരിച്ചാൽ ദൈവ മക്കളാകാനുള്ള അധികാരം അപ്പൊ എല്ലാ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസിനും ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ബാധകമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ കഥയ്ക്കുള്ളിൽ ചേർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ ഒരു ചാർട്ട് പോലെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മൾ കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ഞാനൊന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് കഥ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ച പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇപ്പൊ പിള്ളേരെല്ലാം പറയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടുത്തെന്തോ ചോദിക്കും നമുക്കൊരു കഥ കേട്ടാലോ ഇപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഏവനെങ്കിലും ഇരുന്ന് പറയും വേണ്ട അപ്പൊ ഈ പഠിച്ചോണ്ട് വന്ന് കഥ പറയാമെന്ന നമ്മുടെ മൂഡ് അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ ഒന്ന് ഇതിന് മുൻപ് പഠിപ്പിച്ച ആളുടെ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കരുത് കാരണം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുത്തനുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കൂളായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ എങ്ങനെയാണ് കൂളായിട്ട് പറയും കഴിഞ്ഞ പാട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ പഠിപ്പിച്ച ആൾക്ക് അതൊരു വിഷമമാകും ചോദിച്ച നമുക്കും അടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു തടസ്സമാകും അപ്പൊ ദയവായി ഇഷ്ടമാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള വാക്ക് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യരുത് മിക്കവാറും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ് ആ അങ്കിൾ ഇപ്പൊ കഥ പറയാൻ പോവുകയാണ് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിക്കരുത് ഐസ്ക്രീം എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് തിന്നാ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് അപ്പൊ ദയവായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഈ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഞാനിപ്പോ ഒരു കഥ പറയാൻ പോകുകയാണ് എന്നും പറയരുത് അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ സ്കിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവരുടെ മനസ്സിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഫുൾ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ മൈൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നുകിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വാക്കുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഉദാഹരണത്തിന് കാനായിലെ കല്യാണമാണ് നമ്മൾ കഥ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കഥ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു മിനിറ്റിലധികം കൂടുകയും
അത്ഭുതം കർത്താവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുതം ഒരു ചോദ്യം ഓക്കെ വേറെ നിങ്ങൾ ഇതിലും കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടോ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടോ അതൊരു ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്പം കൂടെ ആ ചോദ്യം നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന് അല്പം കൂടെ ഒന്ന് നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യണം അല്പം കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോൾ ഓക്കെ കല്യാണ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കല്യാണത്തിന് പോയി ഒരു കൈവെക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കല്യാണത്തിന് പോയി നേരത്തെ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ വേറൊരു ഒരു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രതിസന്ധി അതിനോരം ഒരു ലളിതമായ വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് ഐസ്ക്രീം തീർന്നു പോയ ഏതെങ്കിലും കഥ സംഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലുണ്ടോ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പറയും സാറേ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് പോയി ലേറ്റായി പോയി ഐസ്ക്രീം തീർന്നു പോയി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ അവർ ഏതാണ്ട് നമുക്കൊരു പിക്ചർ പിള്ളേർക്ക് കല്യാണം ത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വന്നു അവിടെ നിന്ന് വേണം പതുക്കെ ഇവരെ ഈ കഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ യഹൂദന്മാരുടെ കല്യാണം ഏതാണ്ട് ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കല്യാണമായിരുന്നു അപ്പോ ആദ്യത്തെ ദിവസവും രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇവരെല്ലാരും വരും ഏഴ് ദിവസം മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അത് പറഞ്ഞ് പതുക്കെ കഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെയല്ല കല്യാണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ ഈ കഥയിലോട്ട് വരണം പക്ഷെ ഈ കഥയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ചിലർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കാനായില കല്യാണത്തിന് വീഞ്ഞു തീർന്ന് പോയപ്പോ യേശു കർത്താവ് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ കഥയാണ് ഇനി കഥ പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതാ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധം അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അറിയ എത്ര അറിയാവുന്ന കുട്ടികളായിരുന്നാലും ആകർഷണീയതയോടെ കേട്ടിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് ആ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ആ എന്ന കാനാര കല്യാണത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു കുറച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ദേ യേശു കർത്താവ് ആ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആ വീട്ടിലോട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ ഏതൊരു കഥ പറയുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആകുന്നത് അപ്പൊ കഥയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ചാർട്ടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥയുടെ ആ ആ ഓരോ കഥ ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഈ ഈ പവർ പോയിന്റിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഗോസ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മുകളിൽ ദ ഗോസ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മുകളിൽ ഒരു ഇത് കാണുന്നു എന്നാൽ താഴെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ കാണുന്നു അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് യേശു കർത്താവ് ഒരിക്കൽ ജനങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ച് ഈ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോ ഒരു ദിവസം യേശു കർത്താവ് ആ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രയാണ് നങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എണ്ണിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നാലും അയ്യായിരത്തിലധികം പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അവരെ കണ്ടപ്പോ യേശു കർത്താവിന് മനസ്സലിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ മഞ്ഞ ഇതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഒരു ഇത് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടിയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ മോൾ യേശു കർത്താവിന് മനസ്സലിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നല്ല സ്വഭാവമാണ് മനസ്സലിയുന്ന സ്വഭാവം മക്കളെ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാരെയും കണ്ടിട്ട് മനസ്സലിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാരെയും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് സ്വർഗം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം ആ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരിക കഥയിൽ വീണ്ടും കഥയ്ക്കകത്തോട്ട് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി കഥയിലൂടെ വീണ്ടും അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അങ്ങനെ യേശു കർത്താവ് അവിടെ ഉള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ തുള്ളി ചൊറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർ ഉടനെ ചോദിക്കുകയാണ് അയ്യോ കർത്താവ് ഇവർക്ക് ഞങ്ങളാണോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം എന്നുള്ളത് അവൻ അ
അങ്ങനെ യേശു കർത്താവ് ഇവരെല്ലാം പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് അൻപത് നൂറും പേരെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അങ്ങനെ ഇത് വിളമ്പിയും ഈ ഭക്ഷണം എടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി വാഴ്ത്തി ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും വിളമ്പി കൊടുത്തു യേശു കർത്താവിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് തനിക്കുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയ മക്കളെ യേശു കർത്താവിന്റെ നിത്യജീവൻ നമുക്ക് തരാനായിട്ടാണ് യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കഥയിൽ യേശു കർത്താവ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് എല്ലാവരും തൃപ്തരായി അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അപ്പോ നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് നേരെ കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥ ഏറ്റവും അത്യുച്ച കോടിയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ക്ലൈമാക്സ് അതായത് യേശു കർത്താവ് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് ഇവർക്ക് വിളമ്പി കൊടുത്തു അത് കൊടുത്ത് വിളമ്പി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പിള്ളേർ അങ്ങ് റെസ്റ്റ് ആവും പിന്നെ പിള്ളേർ ഈ കഥ കേൾക്കാൻ ഇരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ കഥയുടെ പാറ്റേൺ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഈ ക്ലൈമാക്സ് എത്തുമ്പോ ഈ നല്ല ദൈവത്തിൽ എനിക്കും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കണം എനിക്കും ഈ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലോട്ട് ഇവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കഥ പറയേണ്ടത് ക്ലൈമാക്സ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിച്ചോണം ചിലപ്പോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കാണും വീണ്ടും കഥയെ നീട്ടിക്കളയരുത് അത് ഭയങ്കര അപകടം ചെയ്യുക അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസ് മീനിങ് കിട്ടും അതായത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് യേശു കർത്താവ് ഇവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഇവരെല്ലാം തിന്ന് തൃപ്തരായി പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട ബാക്കി വന്നു എല്ലാരും തലയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പോയി അപ്പൊ ടീച്ചർ നോക്കുമ്പോ ഇനിയുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് യേശു കർത്താവ് വീണ്ടും ഈ അമ്പത് അമ്പത് പേരെ പിടിച്ചിരുത്തി വീണ്ടും വിളമ്പാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പിള്ളാര് നമ്മൾ അച്ചിരി പഠിച്ച കഥ വീണ്ടും പറയാനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ പിള്ളേർക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് കല്യാണത്തിന് ആളുകളെ ഇരുത്തുന്നത് പോലെ ആദ്യത്തെ പന്തിയിൽ കുറച്ചു പേരെ ഇരുത്തി പിന്നെ അവർ പോയപ്പോ അടുത്ത പന്തിയിൽ വേറെ ആളുകളെ ഇരുത്തി ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റായ ഒരു കഥയുടെ മെസ്സേജ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ദയവായി നിങ്ങൾ കഥ പറയുമ്പോൾ കഥ പറഞ്ഞ് ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തിയാൽ ഈ കഥ പിന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ ഇത്രയും മണി കഥ പറയുന്നതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി അതിനകത്തുള്ള ചില ടിപ്സുകളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നുള്ളത് ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വോയിസ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഥ പറയുന്നതിന്റെ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ക്രമീകരണം ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ വോയിസിൽ കഥ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന കഥ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതി തന്നെ ഇതിപ്പോ സൂമിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഥയായിട്ട് കാണിച്ചു തരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ രീതി ഞാനിപ്പോ അവലംബിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കഥ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയും ശബ്ദം ചിലയിടത്ത് കൂട്ടേണ്ടി വരും ചിലയിടത്ത് ശബ്ദം കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും ചിലയിടത്ത് വാക്കുകൾ സ്പീഡിൽ പറയേണ്ടി വരും ചിലയിടത്ത് നിർത്തി നിർത്തി പതുക്കെ പറയേണ്ടി വരും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അല്പം ഇമോഷൻ ചേർത്ത് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വോയിസ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് കഥ പറയുന്നതിന് മുൻപ് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കഥ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് കൈകാലുകളുടെയും നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെയും ഒക്കെ ആക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ വേണം കഥ പറയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ കഥ പറയാൻ ചിലപ്പോൾ സൺഡേ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കസേരയിലിരുന്ന് കുട്ടികളെയും വട്ടത്തിലിരുത്തി ആയിരിക്കുമല്ലോ
അതിന് ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തേ ഒരു തെ ഒരു തേങ്ങയുടെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണമായിട്ട് വരണം പിള്ളേരുടെ തീ ഇത് കാണിച്ചിട്ടോ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ഓ ഒരാൾ പറയും ഇത് പുട്ടുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയാണ് എന്റെ അമ്മ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ അത് അപ്പൊ തേങ്ങ കറി വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും കുട്ടി ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു അപ്പൊ അടുത്ത ആള് പറയാണ് ഈ തേങ്ങയുടെ വെള്ളം ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിട്ടും അടുത്ത ആള് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേറൊരാൾ പറയാണ് ഇത് തേങ്ങ ഇങ്ങനെ പൊതിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചകിരി ഏഹ് അതിന്റെ തൊണ്ടും ചകിരിയും അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊതുകിനെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചകിരി തേച്ച് കുളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ചകിരി എന്നുള്ള സാധനം കിട്ടി അപ്പൊ വേറൊരാൾ പറയാണ് ഈ തേങ്ങ നിൽക്കുന്നത് തെങ്ങിലാണ് അതിന്റെ ഈർക്കിലെയാണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചൂലുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സാധനം കാണിച്ചിട്ട് അവരുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് ഉള്ള അറിവുകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ക്രോഡീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് യേശു കർത്താവ് ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഒരു നാണയത്തൊട്ടെടുത്ത് കാണിച്ചു ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് എന്ത് കാണുന്നു അടുത്ത ഭാഗത്ത് എന്ത് കാണുന്നു അപ്പൊ അവര് തന്നെ പറയുകയാണ് ഏർ ഇത് ഇതിൽ ഇത് ഇത് ഈ കാണുന്നത് ഇതൊരു സീലാണ് റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഏർ കൈസറിന് കൊടുക്കേണ്ടത് കൈസറിന് കൊടുത്തോ ഇനി ഉറുമ്പുകളെ നോക്കി ഏർ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികളെ നോക്കുവിൻ ഏർ അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ പക്ഷിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വഴിയിൽ നടന്നു പോയപ്പോൾ അത്തിവൃക്ഷത്തെ നോക്കി അപ്പോ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളെ കാണിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിച്ചാണ് കഥകൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും നമുക്ക് ഈ വസ്തുക്കളെയും കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അധ്യാപകരെ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാകേണ്ടത് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഞായറാഴ്ചത്തെ സൺഡേ സ്കൂളിന് തയ്യാറാകുന്നത് വർഷിപ്പ് ടൈമിലാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഞായറാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് തയ്യാറാകേണ്ടത് ഞായറാഴ്ച തന്നെയാണ് ഏത് ഞായറാഴ്ച അടുത്ത ഞായറാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് തയ്യാറാകേണ്ടത് ഈ ഞായറാഴ്ച മുതലേ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഞായറും തിങ്കൾ ഞായർ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയാൽ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഞാൻ എടുക്കേണ്ട ക്ലാസ് എന്താണ് അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചതുരതർവണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കഥാരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ച് പല ദിവസങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആറ് ദിവസം നമുക്ക് തന്നു ഈ ആറ് ദിവസം നല്ലവണ്ണം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഏഴാം ദിവസം ഈ കഥ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കണം അല്ലാതെ ആരും ഒരു കാരണവശാലും ഈ കഥ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആരാധനയ്ക്കിടയ്ക്കിരുന്ന് പഠിച്ച് സൺഡേ സ്കൂൾ അയ്യോ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യരുത് ദൈവത്തിന്റെ വേല ഉദാസീനതയോടെ ചെയ്യുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ഈ കഥ പറയുന്നത് പോലും ദൈവത്തിന്റെ വേലയാണെന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് അടുത്ത കാര്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് വട്ടത്തിലാണ് കുട്ടികളെ ഇരുത്തി നമ്മൾ സൺഡേ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോകാൻ ഇടയാക്കും എപ്പോഴും വട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തറയിലിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കാം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ അവലംബിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിന് വളരെ നല്ലതാണ് മറ്റൊന്ന് തീരെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേ എന്ന് പറയും റോൾ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കഥ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇവരോട് പറയാണ് നിങ്ങളിത് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കണം ഇപ്പൊ യേശു കർത്താവ് പത്രോസിനെ കടലിലൂടെ നടക്കാൻ പറഞ്ഞതും പത്രോസ് പകുതി എത്തിയപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോയതുമായ കഥയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു റോൾ പ്ലേ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു സ്കിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയണം അപ്പൊ ഇവരത് സ്കിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും ഭയങ്കര ആവേശത്തോടെ അപ്പോ ഇവർ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിൽ ഈ കഥ അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കും ഇവര് പഠിച്ച കാര്യത്തെ സ്കിറ്റ് രൂപത്തിൽ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കും കാരണം വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ മെമ്മറിയിൽ ഭയങ്കര ഗുണം ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവം വെളിപ്പ
പാക്കാണ് ഐസ് ഓ ദ ഏഞ്ചൽ ഇൻ ദ മാർബിൾ ആൻഡ് അതായത് ഞാൻ കാണുന്ന ഓരോ മാർബിളിലും ഓരോ ഏഞ്ചലിനെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളിലും ഒരു പൗലോസിനെയും ഒരു പത്രോസിനെയും ഒരു യോഹന്നാനെയും ഒരു ചാൾസ് പർജനെയും ഒരു ബിൽ ഡോക്ടർ ബില്ലി ഗ്രഹാമിനെയും ഒരു മിഷണറിയെയും ഒരു ഐ എ എസ് കാരനെ ഐ പി എസ് കാരനെ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വർഷം നമുക്ക് ദൈവം തന്ന അൻപത്തിരണ്ടാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ശരിയായി ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് ഏഞ്ചലിനെ പോലെ ആക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ജോലിയാണ് പ്രിയ മാതാവ് സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ വളരെ ഗൗരവമായൊരു ശുശ്രൂഷയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൊരു കുറവും വരുത്തരുത് ഒരാഴ്ച പോലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാതെ വേറൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കരുത് ഇത് എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു ഒരു വർഷത്തേക്ക് ദൈവം ഈ ദുഷ്ടതയേറിയ ലോകത്തിൽ വഷളാകുന്ന സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പത്ത് പിള്ളേരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പിള്ളേരായിരിക്കും നാല് കുട്ടികളായിരിക്കും അഞ്ചു കുട്ടികളായിരിക്കും ഈ കുട്ടികളെ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പുറത്ത് പറയാത്ത നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിന് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മുൻപിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ഓരോ കഥയും അവരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കാനിടയാവും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം ചെറുപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ആരൊക്കെയോ പഠിപ്പിച്ച ചില കഥകളുണ്ട് അതിന്നും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആമയുടെയും മുയലിന്റെയും കഥ തുടങ്ങി കാക്ക വെള്ളത്തിൽ കല്ലിട്ട കഥ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൈ എന്തുകൊണ്ട് ആ കഥ പറഞ്ഞ ടീച്ചറിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ടീച്ചർ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ദൈവം തന്ന ശുശ്രൂഷ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പരമാവധി ഇത് മുഖവിലക്കെടുത്ത് ഇത് കേവലം ഒരു 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആ ഇത് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു പരിപാടിയാണ് ഞാനും അതിലെ ഒരു പങ്കാളിയായി പോവുകയാണ് എന്നുള്ളത് വരാതെ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയാണ് എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള അറിവ് വെച്ച് പറയുകയാണ് പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഏക വിഭാഗക്കാർ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് കാരണം അവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ശമ്പളം ഇല്ലാത്തത് ഇത്രയും ക്രിറ്റിസിസം ഏൽക്കുന്ന വേറൊരു ശുശ്രൂഷ ഇല്ല എങ്ങാനും പിള്ളേരല്ലതും പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പാരന്റ്സ് വന്ന് നമ്മളെ വീണ്ടും വഴ കുറയും എന്നാലും മാതാപിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾ പിന്മാറരുത് നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ വിതച്ച വിത്തുകൾ ഭാവിയിൽ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകും ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളായി തീരുവാൻ ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളായിട്ടുള്ള അനേകര ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ അവസരം വളരെ ഭാഗ്യകരമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർഫുൾ സെഷൻ കൃപ്രാനദാസനോടുള്ള നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു എന്റെ തിരക്കുകളുടെ നടുവിലും നമ്മളോട് ചില സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുക നല്ല ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ അതിനായി ഞാൻ കൃപ്രദാസനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ സെക്ഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പരപ്പനങ്ങാടി ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കൃപ്രദാസൻ പി ജെ തോമസ് മാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച് സെക്ഷനോട് അവസാനിക്കും പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവ് അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല രാത്രിയിൽ കർത്താവിന്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസനിലൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ അമേൻ അവരെ ദൈവോചനം പഠിപ്പിക്കണം അതിന്റെ വിശദമായ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ കഥ പറഞ്ഞവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ മെത്തേഡ് കർത്താവിന്റെ ദാസനിലൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച അവിടുത്തെ നല്ല സാവകാശത്തിനായി സ്ത്രോത്രം പ്രിയ സാറിനെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ തന്റെ ശുശ്രൂഷ
തലമുറകളെ നല്ല ഉത്തമമായ തലമുറകളെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ ഈ ക്ലാസ് മുഖാന്തരം ഇടയാക്കി തീർക്കും അതിനായി സ്തോത്രം മഹുത്ത കർത്താവിന് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയെ പ്രിയ കർത്താവ് ദാസനോട് അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടുമായിട്ട് ഒരു അറിയിപ്പ് കൂടി അറിയിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആനുവൽ വാർഷിക വാർഷിക പരീക്ഷ നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് ഞായറാഴ്ചയാണ് അതിന്റെ അറിയിപ്പ് ലെറ്റർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അത് ചർച്ചയിൽ അറിയിക്കുകയും അതിന് ആ നോ ലെറ്ററിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആറു മാസത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് ഡിസംബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണ് ഡിസംബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹീതനായ പാസ്റ്റർ ജോ തോമസ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും അതേ ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ് അന്ന് പതിവിൽ വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒന്നര മണിക്കൂറായിരിക്കും സോറി സെവൻ തേർട്ടി മുതൽ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് വരെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരെ മാത്രമല്ല രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തവരെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണം എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുവാനുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു മിഷൻ ചലഞ്ച് ക്ലാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ അധ്യാപകർ മാത്രമല്ല പാസ്റ്റേഴ്സ് അധ്യാപകർ മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാവരെയും ഇപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ പിന്നാലെ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ മാസം തന്നെ എല്ലാവരെയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കണം ഡിസംബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഏഴര മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ ആയിരിക്കും ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ധാരാളം അനു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്തയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും നമ്മൾ കാണാം എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരിടും